。喜<笑>下人。问你个事儿，你投靠我，是不是为了借机接近元昊啊？你觉得我像是那种找死的人吗？以前不是，现在蠢了，想杀元昊。轮不到你，王大哥。我亲手做的，跟大娘学的新菜，闻着就很香。对了，大娘说北河星是蛊惑学生来引发灾异的。园中星昨晚遇到的事。也是在劫灾一片钱财。北河星他是坏人吗？现在不好说。也不知道袁大哥跟赵姐姐那边怎么样了。才到书院，袁天官就发现袁忠心，说明盯得很紧。可即便是这样，依旧没有北河星的下落。这谜题也未必就是真的，是真是假，总得解出来再看。哎，一帮蠢货，到了这儿还不换衣服？怎么会看上他？因为他好啊。跟他哥比起来，他就是个废。没事儿，我都习惯他这么说了。我不习惯，袁先生，我认为你没有资格这样说他。我没资格，孩子，我是他爹。哼，你是他爹，你欠过他几回啊？不重要，他哥不论是文还是武，都出类拔萃，他甚至一辈子都够不到他大哥的背影。袁仲心也一样出类拔萃，能力、学识全都一塌糊涂，还有什么可比的？人格、品性、胆魄、聪慧。你认真的？人格这条可以去掉。其实你可以再坚持一下哈。我实在没有底气。好吧。品性，胆。破聪慧，你知道他从小就是个混混吗？坑蒙拐骗，奸诈油滑，你说的词，他哪条够得上？我见过他的生死关头，见过他的绝处逢生，你见过吗？他从小是个小混混，为什么呢？因为这个做父亲的从来不让他回家。他只能在绝望中挣扎着成长。他无路可选，所谓的奸诈，不过是他的一个保护色。但即使是在这样的环境下成长，他依然选择用笑来面对这一切。这样的袁仲心，一样的了不起。这种无关紧要的事，没什么可争论的。
对我来说很重要。你运气不错。嗯，正合我口味。那我要跟大娘学做更多的菜，以后都做给你吃。好、啊。怎么了？没什么。就是想着，为了阻止战乱，元昊不能不出，咱们还是得去西夏。元昊之后，应该就没什么任务了，毕竟密阁都没了。可是会很危险的。我最近总是想起三斋覆灭的事，和他们做同学，好像就是昨天一样。我不是怕死啊，王大哥，我只是担心，如果我们……我们什么？没什么。如果我们没有以后了，怎么办？是吗？以前。我不知道我的未来会是怎样的，直到遇见你，我便不再惧怕岁月的终点了。我想过很多很多，我们要一起经历的惊喜或是意外，然后就开始害怕了。如果没有这样的未来，该多遗憾！我知道的，咱们七斋本就是为大宋而战，我总想着自己这点事儿特别不好。可你昨天说的那些话，我忍不住会难受。没事了，我自己收收就好了。快点吃吧，待会儿凉了。小景，哎，今天啊，我们去看一下那本书，怎么样？今天进场。有人来了，你慢些吃，等你吃完我再收。长叔，长叔，请。行了啊，话题跑偏了，快把他换回去再说。喂，你到底想干什么？杀元昊啊？听不懂吗？为什么呢？对我来说，你大哥才是我袁天官的儿子。<笑>所以呢？可是他死了，我儿子死了。杀子之仇，本能不报。杀死他的是宁令哥，所以你要杀的是宁令哥。不够，宁令哥是元昊的儿子，他们父子死绝，才算报仇。他们父子本来就针锋相对。元昊如果真想下手的话，宁令哥早就死了。再怎么防备。终究是父子，就好像这家伙，我再瞧不上他，也还是让他姓袁。我可以改姓方啊，哼。袁先生，你是想跟我们合作吗？合作？你们不配！
可以废了他。他是你儿子。少之手，还是我儿子。你要做什么？找到北河星，把人交到我手里。你先把云若星给我放了。北河星交给我，我把这废物还给你。断条手不介意吧？云若星，云若星。袁正熙，袁正熙。听说你要请假回家。是，家父过寿，那应该的，倒也不是。家父生辰恰逢数日，立法推算，今年寿辰当有日食。家父是忧心流年不利，所以要我回家才安心。也在情理之中。怎么了？你刚才听见了吗？他们说寿辰什么的。立法推算，今年寿辰当有日食。嗯，毕竟日食都在朔日。立法推算，立法推算。嗯、我知道这一数字是什么了。在找什么书啊？在这儿。这牌是司天监历年所出之书。你看，乾元历。太平兴国七年，司天监出乾元历以换旧历，每次历法更改，元法岁银岁周之书都要换新。小姐。你看看乾元历岁周之书是什么书？有了，二十一万四千七百六十四，旧数是二十一万四千七百六十四，一样的。第二个旧数是什么？咸平四年，出于天历替乾元历。一天历岁周之数三十六万八千八百九十七，也是一样的。也就是说。这个所谓的心术，就是我们如今用的重天历。没错，天生元年，司天监以重天历替换一天历，沿用至今。重天历岁周之数，三百八十六万七千九百四十，是这谜题上的心术。没错了，就是这。可是这后一排怎么写的无呢？看岁余之数。五万五千五百四十，跟纸上是一样的。再看一天历，五万两千九百七十，是这个旧数。可是这前一排旧数为什么写的是五？因为乾元历并无岁月之法。新旧数皆为六十呢？六十一甲子啊，所有记法都是六十不变。所以这谜题的答案是历法。准确的说，心术指的就是这本重天历。找到了书，也没看到北河星在哪儿。还有这最后一行字：“北河星自归其位”，又是什么意思呢？按理说，是要我们在重天历中找描述北河星之处。应该是的。可重天历中并不会写到新官之名。那就是又错了，不该错，要换个方式去想。立法，新官，等一下。
被何行隶属锦绣。没错，朱雀七绣之首的锦绣。每次立法更改，各星绣方位都有变化，这就是二十八绣黄道绣度。用立法来记录黄道绣度，锦绣就在其中。有了黄道绣度，怎么是粘着的？果然在这儿，锦绣绣度，重天历时三十。线索所指，就是这个。王宽，此谜题本就是为你一人而设。北河星，为我一人而设。也就是王大哥读了那么多书，才会从数字推算到立法。不对。是刚才有人提起我才能想到立法，那就是运气好。为我一人而设，刚才的提醒未免也太及时了吧。这两人恐怕不是舒远学子，是北河星的手下。听说你们在找我，我是不是该自报家门？我是北河星。圣人写书要不要这么复杂呀、啊？一个字都能找出七八种含义，我都快吐了。我已经吐了。这谁受得了啊？都怪你！你说你好好的装病，你听什么课呀？我就跟他客气两句，谁知道他真被我去讲堂啊？你太实在了。明天还要去听课，怎么办啊？那我投你一刀。为什么？受伤了不用上课。你让我想想。哎，那也可以，我投你啊。你是少爷，我是书童，我受伤了，你照样得上课。你受伤了，我们两个都不用去。哎呦，小学变聪明了呀！行了，来，我捅你吧，捅哪儿？你还真捅啊？挑个地方。你上课不够累是不是？挑个。又闲心闹。呃，站长回来了。我们今天读书读的可好了。嗯，袁仲先呢？袁天官让我们拿北河星换袁仲心，那不是他儿子吗？对啊，从没见过世上有这样的父子运气不错，手保住了。多谢谢你啊！找到北河星，我就会放你离开。那要是找不到呢？你废了我，还是杀了我？不会杀你，五毒不食子。惭愧，没忍住。
。喂，问你个事儿，云家一族现在在何处？在西夏。那你知不知道，你要杀元昊，结果会怎么样？元家覆灭。你是族长，他们又不是我儿子你见过北河星了？哎，那不正好，用北河星换云重心啊？真换啊！北河星骗人钱财，看着就不像什么好人。先机骗钱的，未必是他。听说你们在找我，我是不是该自报家门？我是北河星。王宽，七斋六子之中，无论是学识还是品性，我最相信的是你。你知道我们？我知道你们是谁，也知道你们因何而来。我愿与你们联手，共同对抗那袁天官。为什么？我当年毕竟替陆观年做过事，虽然之后分道扬镳。但是他设立的密阁，我多少还是听说过一些。你们这些少年，就是我们的后来人。若说这世上有可信之人的话，或许就只有你们了。王宽，此谜题本就是为你一人而设，最后是你的落款。我说了，七斋六子之中，我相信你。既然选择主动出现，又何必设置谜题？意义何在？这本来该是一道测试，找到重天力之后，还有下一道谜题，一步步考验你的能力。你能够证明，能够帮到我，我自会出现。但是，我没有时间了。没时间？这么多年，我一直潜藏在书院，但是最近。书院变了，什么意思？有人和我一样藏在书院，虽然不知道此人是谁，但是他冒用了我的身份，冒充你。对，书院内最近有人假借灾异之名骗取钱财，背后行事之人用了我的名字，贾北河星。为什么这么做？我也想知道原因啊。我帮你们对付袁天官，唯一的要求就是希望你们能够帮我把假的北河星找出来。若有线索，如何找你？若是有线索，就在门口放一个烛台，我自会出现。这么说，献祭骗钱那是假的，会不会跟袁天官有关系？难道说袁天官找人冒充北河星，是想把真的北河星逼出来？小锦怎么不跟你一起回来？他先回后厨了，忙完就过来。啊！袁天官和北河星都出现了，我们这假身份还有什么用啊？不是还有假的北河星吗？我有主意了，我们抓住假的北河星，交给袁天官换袁仲心啊！但你不是说，假的北河星就是袁天官找人冒充的吗？头都大了。哎，环境不错。他来的还挺快。你跟袁仲心怎么会跑去岳麓山呢？而且就你一人回来了。我们发现山中有人潜藏。哦，何人？不知道。
，直接痕迹，未见其人。哼，他人呢？在山中找线索。哼，如果他真的跑了，这叛逆的罪名会跟他一辈子，他就再也没有办法在大宋光明正大的活下去了。这句话你说过了。如果找到袁天官，记得第一时间告诉我。这句也说过了。算了，跟你也说不明白，让袁仲新来接我。他在山里。我给你一天时间，把他找回来。一天时间，没问题。嗯，这袁天官背叛大宋，投效西夏，此人罪无可恕。提醒一下各位，别忘记自己的身份。我觉得路南山太想抓住袁天官了，所以今天的事儿暂时瞒了没说。明白，这样决定就好。可是，一天时间怎么救袁仲勋？哎，北河星不是说帮我们对抗袁天官吗？要不找他商量商量？小景怎么还没回来？少了一把刀，上去看看厨房里那把菜刀。新砍的，就这一把刀，用完之后又放回了桌子上。关键是屋子里并没有打斗痕迹。你怎么在这儿？我来寻我姐。她不在，先进来。赵郡主也在。找小景有事儿啊？你们没时间了。什么意思？陆南山调兵要围书院。归远军调动需记录在册，不好随意出营。长院只需要结果。明日倒是有山野练兵。长院说岳庐山也是山野，只是书院天下闻名，出兵又无调令，恐怕不好交代。金湖南路有山匪吗？回长院
应该没有。我觉得或许有。他调兵做什么？搜查、拿人、抓捕，甚至放火烧山。他没相信你们的解释，他觉得袁仲新既然已经找到了袁天官，就一定会父子联手。那他为书院有什么用啊？他要抓的是你们。他相信袁仲新唯一在乎的就是你们几个。既然袁家父子已经联手，他就要用你们做诱饵。袁天官把袁仲新给抓了，我们做不成诱饵。袁天官怎么会抓袁仲新？他们是父子啊。归远群为什么要帮他？合作？怎么个合作？他们也想要袁天官？不，归远群想要的是北河星。有军令吗？没有，那就是暗中追索。北河星到底犯什么事儿啊？天知道，除了归远军以外，就连府衙的人也在暗中追拿北河星。谁知道他犯了什么事？暗中追拿，没有公文？没有。要么就是没有实证，要么就是不可告人。北河星做什么不重要，咱们也管不着。关键是现在你们得赶紧走。要不然等明天归远军来了，你们就真没时间了。你特地来传信，是为了小景吗？那是我姐，我已经亏欠她够多了。哎，对了，我姐呢？这么晚怎么没见她回来？我们七斋大概就是这样的命吧。袁仲新失陷，入南山调兵，小景又下落不明。偏偏这个时候，归远军又要到了，留给我们的时间不多了。归远军出营走马时间，还得假扮山匪，真到疏远，怕是要黄昏了。一天的时间，要解决这么多的麻烦，先跟衙内宣营会合吧，大家同策同力。别这个时候斋社也出事了，不至于吧？我开玩笑的。这豆糕是挺好吃的。小景，王大哥，赵姐姐，我做的豆糕，你快尝尝。尝尝。你们在哪儿找到的小景？不是啊，我和小薛正准备出门，小景自己就进来了。你们猜我遇到谁了？龙生阁下，是我，是我，尉迟元呢？是龙生阁下。阁下交代的事有着落了。找到袁天官，寻回龙头，凡人之事，凡人来做。你若办成此事，我便赐你长生。您放心，我们来潭州就是找袁先生的。袁天官，正正是，我有袁先生下落了。他知道袁天官藏在哪儿？这画的是哪儿啊？尉迟元人在哪儿？啊，他还在书院。我想着先把这件事情告诉大家，让他一个人先等等。在哪等？他说自己会去找隐蔽之处。他没意见。嗯，他觉得应该是这样。龙神嘛，肯定得有架子的。
，姓糊涂了。尉迟元知道袁天官藏在哪儿，这一团乱麻就算有了线头。那我们去救袁仲心。袁天官实力非凡，那也得去。我们不该孤军奋战。若是有线索，就在门口放一个烛台，我自会出现。你找我？你说过要帮我们对抗袁天官。哼，当然，我们能找到他。何时出手？天亮之后。这么快？陆南山要调兵围书院，他不信任我们，所以你要自己动手，去抓那个袁天官。可以，我可以帮你。我的同伴会确认袁天官所在，然后我会离开书院，前去寻他。我率人暗中跟随，不留痕迹。一言为定。哎，周围都看过了，没有暗中埋伏，也没人跟踪。他们上钩了，意料之中。袁天官不会放着自己儿子不管的。长院让裴公子泄露机密，把调兵的事情给传出去，是一招妙计。压力之下，他们唯一能够找到的帮手，也只有我了。事情办得倒也妥帖。全凭长院神机妙算。一开始我还不明白。长院为什么要让那些献计骗钱的人去招惹七斋？没想到，长院已经把献计的罪名给扣在了北河星的身上。如今你占了北河星的身份，倘若真北河星出现，七斋的人定会以为他才是献计骗钱的假北河星。到那时，自然会把人给你送上门来。嗯。以假乱真，全凭长院点拨呀！合作吗？互惠互利。你要北河星，我要袁天官，而七斋就是我们的马前卒。只可惜啊，真的北河星没有出现。你觉得他真的会到七斋去找那几个少年？何县长，本院学子好些个。都与北河星私下同谋，在民间滋事，这说明什么？说明他眼睛一直盯着书院，如今书院来了新学子，他总会露头的。别急，在下身为县城，常年躲在这书院里彻查北河星，压力很大。这府衙那边又不能把事情往明了走，好在。有长院出现，才有了转机。其实我总觉得，这北河星就藏在书院里。早想过了，书院都已经查过了。你也知道，我手下的精锐都在书院里做杂役了。这上上下下的各种彻查，除了那个石文前的字谜之外，再也没有任何的线索了。偏偏
从紫迷查到了重天力，这再也没有下文了。我都怀疑啊，这紫迷啊，是骗人的。说到这儿，这卖紫迷的老人查了吗？查了，他妻儿老小都在，不可能是北河星。妻儿老小未必是真。是真的，那老头就生在村里，一家老小生活了几十年，从来没有换过地方。我也派人多次的试探，他的耳聋也是真的，并非作为。哎，看到那老先生了吗？年纪不小了，是啊，白发苍苍的。哎呀！平日里可以装，但突发巨响，正常反应骗不了人。我们试过很多次，它确实是个聋子。是。会不会北河星本身就耳不能闻？不可能。我虽未见过北河星，但家父曾提及，北河星绝不是耳聋之人。那就奇怪了。这个北河星妖言惑众，断人财路，多方的嫉恨。多亏他藏得好。到现在，我们都没有抓住他的马脚。究竟是谁让老人卖的谜题？查了吗？没有查。这个老人几年前就开始摆摊儿，那些布袋谜题是一夜之间堆在他家仓房的，到现在都没有卖完。这些年，都有谁买过，又有谁得到了答案，也无从统计呀、啊。你再瞎看，这袁天官不过是一个江湖术士罢了。会些花拳绣腿，招摇撞骗，这二位大人请放心，即使袁天官查出了什么，哼，我也有一些手段让他吐露真言。哎，到时候咱们制服了袁天官之后，再利用七斋找到北河星，一切就万事大吉了。是你到时候你直接问他本人不就行了？是是是，重天力究竟跟北河星有什么关系？还有这袁天官，究竟找到了什么？来了潭州便不走。